ஹாய் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு நியூ சாப்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு த்ரீ சாப்டர்ஸ் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஜியாகிரஃபியில் ஃபஸ்ட் ரெண்டு சாப்டர் அண்ட் சிவிக்ஸில் ஒரு ஃபஸ்ட் சாப்டர் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் மூணு சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ வி வில் மூவ் ஆன் டு ஹிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்ன சாப்டர் நேம்னா வந்துட்டு எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அதாவது எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன் மனிதர்கள் வந்து எப்படி தோன்றாங்க அந்த சொசைட்டி வந்து எப்படி வந்துட்டு தோன்றுச்சு அதே அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் ஸோ யூனிட் ஒன் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ இதோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்னா டு ட்ரேஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் இயர்லி ஹிஸ்ட்ரி வேர்ல்டோட இயர்லி ஹிஸ்ட்ரியை வந்து வரலாறு வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் எவல்யூஷன் எப்படி வந்து மனுஷன் வந்து தோன்றுனா அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் டு நோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் அப் டு த அயன் ஏஜ் அதாவது தமிழ் தமிழகம் வந்துட்டு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கில் இருந்த அயன் ஏஜ் வரைக்கும் உள்ள அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கொஞ்சம் தான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம் பிகாஸ் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ நம்ம சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூ ஹிஸ்ட்ரி யூனிட் நம்பர் ஒன் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வி லிவ் இன் த ஏஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் வந்து என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்ருக்கோம் ஸோ த மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஹேல் ரிட்டலடி புட் த வேர்ல்டு ஆன் அவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அந்த மொபைல் ஃபோன் நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறது நம்ம வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஃபிங்கர் டிப்பில் கொண்டு வர அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் பண்ணி அந்த டெக்னாலஜியில் வந்து நம்ம இருக்கோம் ஸோ த ஆல் என்கம்பர்சிங் நாலேஜ் தட் வி ப்ரொசஸ் நவ் விச் ஹேஸ் ஹெல்ப்டு இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜி டிட் நாட் எமர்ஜ் ஆல் ஆஃப் இஸ் சடன் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி தான் வந்துட்டு சும்மா சடனாக வந்தது இல்லை நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டு மனுஷன் தோன்றி ஏப்ஸ்லேருந்து மனுஷன் வந்து மனுஷனோட அந்த சென்ஸு அதெல்லாம் வந்து நவ் நம்ம வந்து இந்த டெக்னாலஜி பீரியடில் இருக்கோம் ஸோ இது வந்து சடனாக தோன்றுறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அவர் மாடர்ன் லைஃப் வாஸ் ஃபெசிலேட்டட் பை த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் காக்னிஷன் அமங் த ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் இந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஏஜ் ஸோ இந்த நம்மளோட இந்த மாடர்ன் ஏஜோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் காக்னிஷன் அப்படிங்கிறாங்க காக்னிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அறிவாற்றல் அதை தான் நம்ம வந்துட்டு காக்னிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய டெவலப்மெண்ட் வந்து எங்கே இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபெசி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து எங்கேருந்து வந்தது நம்ம அறிவாற்றல் மூலயமா வந்துட்டு வந்தது ஸோ அமௌங் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் நம்ம ஹியூமனோட நம்மளோட ஆன்சஸ்டர் நம்மளோட முன்னோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவாற்றல்லேருந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போ இப்போ இந்த வேர்ல்டில் இந்த ஏஜில் வந்து நம்ம இருந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள் வேர் த பைனியர்ஸ் ஆஃப் த கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் அவங்க தான் வந்து பைனியர்ஸ் நமக்கான வழிகாட்டிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியடில் வந்து இருந்த பீப்புள் தான் வந்துட்டு ஒரு கிரியேட்டிவ் நாலேஜோட நமக்கு அந்த கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் வரக்க அவங்க தான் வழிகாட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரம் த ஆர்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஸோ ஆர்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் த லாங்குவேஜஸ் தி டெவலப் வி ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு இன்டெலிஜென்ட் தேவர் நம்ம அவங்களோட தான் அவங்களோட அந்த ஆர்ட் அந்த கலைகள்லையும் அவங்களோட லாங்குவேஜ் அவங்க டெவலப் பண்ணதுலேருந்தும் நம்மளால் என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுது எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக அவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியுது இதுதான் வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஏ டெக்னாலஜி இருக்க உலகத்தில் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்ஜின் ஆஃப் ஏர்த் அந்த ஜியோலாஜிக்கல் ஏஜஸ் ஸோ எப்படி வந்து ஏர்த் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சுது அந்த ஜியோலாஜிக்கல் ஏஜஸ்னால் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் டாபிக் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏர்த் ஒரு ஹியூமனோட ஹிஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கும் போது அந்த ஹியூமனோட ஹிஸ்ட்ரியும் ஏர்த்தோட ஹிஸ்ட்ரி வந்துட்டு ரொம்பவே க்ளோஸாக ரிலேட் ஆகிருக்கு த ஏர்த் கண்டென்ட் ஜியோலாஜிக்கல் ஆர்கியோலாஜிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் டைம்ஸ் இன் இட்ஸ் அப்பர் லேயர்ஸ் ஸோ ஏர்த்தோட ஹிஸ்ட்ரின்னு பார்க்கும்போது அதோட
தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா தமிழ பேப்பர்ஸ்ல எல்லாம் ப படிச்சிருப்பேன் இந்த இடத்துல வந்து தொல்பொருள் ஆய்வாளர்களால இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது வந்து கிபி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது அப்படிலாம் சொல்லி பேப்பர்ல கூட இப்போ நியூஸ் வரும் ஸோ அவங்கள தான் வந்துட்டு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இல்லாட்டி பே பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாயில வந்து அகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லே ஏத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாயில எல்லாம் எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறாங்க தோண்டி அங்கே அந்த சாயிலையோ ராக் லேயர்ஸ்லேயோ தோண்டி நம்ம ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் வாழ்ந்த அந்த எவிடென்ஸ் எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ தீஸ் லேயர்ஸ் அந்த ஃபாசில்ஸ் ஆர் சயின்டிஃபிகலி டேட்டட் டு ஸ்டெடி த வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இன் ஹியூமன் எவல்யூஷன் அண்ட் ப்ரீகெஸ்டி ஸோ இந்த லேயர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபாசில்ஸ் தான் வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காக டேட் பண்ணி இந்த பீரியடில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட மனுஷங்க வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஹேபிடேட்டில் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த கலைகளில் ரொம்ப சிறந்து விளங்கியிருக்காங்கிறத வந்துட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஒரு ஒரு இடத்துல ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு அந்த ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அது வந்து எந்த பீரியட்ல இருந்து தான் அவங்க எந்த ஏஜில் இருந்தாங்க அவங்க எப்படி இருந்தாங்களோ அவங்களோட ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி வரைக்கும் அந்த ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு வந்து தனியாக படிப்பு இருக்குது இந்த ஆர்கியாலஜி அப்படிங்க படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதோட ஸ்டெடி நீங்கள் ஹையர் உங்களோட காலேஜ் போகும்போது நீங்கள் இதை எடுக்கலாம் நல்ல வேல்யூ தான் ஸோ அது படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ஆனால் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த படிப்பை படிக்க முடியும் ஏனோ தானும் படித்தா அது வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ அவங்க வந்துட்டு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தோ த கேதர்ட் எவிடன்ஸ் தி அட்டம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் இட்ஸ் க்ரானிக்கல் குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டர் ஸோ குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை எப்படி வந்து ஏபிசிடி வந்து ஏழுந்து ஜெட் வரைக்கும் ஒரு ஆர்டராக இருக்கோ அதே மாதிரி ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸுங்கும் போது அவன் ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ எந்த ஏஜில் இருக்காங்கிறது அப்படியே ஆர்டராக வச்சுருக்காங்க எது எது மூலிமா அவங்க கேதர் பண்ண எவிடன்ஸ் மூலிமா அவங்க வந்துட்டு அந்த இதை வந்துட்டு அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸை வந்துட்டு அப்படியே ஆர்டராக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆர்கியாலஜி இஸ் த ஸ்டெடி ஆஃப் ஹியூமன் பாஸ் த்ரூ த அனலிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமைன் ஸோ ஆர்கியாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா இஸ் த ஸ்டெடி ஆஃப் ஹியூமன் பாஸ்ட் அதாவது மனுஷங்களோட இறந்த காலத்தை வந்து படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதை மூலிமா படிப்பாங்க த்ரூ த அனலைசஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ் எதை மூலிமா அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க எதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியாக இருந்தப்போ அவங்க யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸையோ இல்லை அவங்க டெரி பரி ஆகி டெட்டான அந்த ஃபாசில்ஸையோ அதை வச்சு அவங்க வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணி அந்த இந்த இந்த பீரியடில் வந்துட்டு இவ் இவ் இவ்வளோ இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஏஜ் பீப்புள்ஸ் வந்து இருந்திருக்காங்க அவங்க இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்காங்க அவங்க இந்த 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 பொருளெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த உணவு பழக்கவங்களுக்கெல்லாம் கொண்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபாசில்ஸில் இருந்த கூட அவங்களால அதை சொல்ல முடியும் அந்த நிதுகத்தை பேர் வந்துட்டு ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்கியாலஜி இஸ் நத்திங் பட் இட் ஈஸ் த ஸ்டெடி ஆஃப் ஹியூமன் பாஸ்ட் ஸோ ஹியூமனோட பாஸ்ட்டை படிக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஆர்கியாலஜின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜினா என்னென்னா இஸ் த ஸ்டெடி ஆஃப் ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இதாவது ஹியூ இந்த ஆர்கியாலஜி ஜிங்கிறது வந்துட்டு ஹியூமனோட பாஸ்ட்டை படிப்பாங்க ஆனால் இந்த ஹியூமனோட பாஸ்ட்னா அவங்க யூஸ் பண்ண பொருள் அவங்க பண்ண கல்வெட்டு அந்த சிற்பக்கலை அதெல்லாம் அந்த ஆர்கியாலஜி படிப்பாங்க ஆனால் இந்த பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படிங்கும்போது ஹியூமனோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது நம்மளோட முன்னோர்களை வந்து படித்து அவங்க எப்படி வந்து தோன்றுறாங்க அதை ப அவ எப்படி தோன்றுறாங்க எந்த வருஷத்தில் அவங்க தோன்றுறாங்க எத்தனை வருஷம் அவங்க இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத படிக்கிறத வந்துட்டு பே பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆர்கியாலஜிங்கிறது வந்து ஸ்டெடி ஆஃப் ஹியூமன் பாஸ்ட் ஹியூமனோட பாஸ்ட்டை படிக்கிறது பட் இந்த பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜிங்கிறது வந்துட்டு ஹியூமனோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்மளோட முன்னோர்களை வந்து படிக்கிறது அதை தான் வந்து பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜிக்கும் ஆர்கியாலஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த ஸ்டெடி ஆஃப் ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் ஹியூ நம்மளோட மனிதர்களோட முன்னோர்களை படிக்கிறது தான் வந்துட்டு பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டோட டெஃபினிஷன் வந்து ரொம
மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஸோ எர்த் ஃபார்ம் ஆகி அப்ராக்சிமேட்டாக எத்தனை இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே எர்த் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு கிராஜுவலி கண்டிஷன்ஸ் எமர்ட் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் ஆர்கனிசம் ஸோ அந்த அர்த் தோன்றதுக்கு அப்புறம் கிராஜுவலாக வந்துட்டு இந்த உயிரினங்கள் லிவ்விங் ஆர்கனிசம்ஸும் தோன்ற ஆரம்பிச்சுது தென் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் கேம் இன் டு பீயிங் அண்ட் தேர் பை ஃபவுண்டேஷன் வாஸ் லெட் ஃபார் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்தது வந்துட்டு யூனிசெலோட ஆர்கனிசம் வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பிளான்ட் அனிமல் வர தொடங்குச்சு அதுதான் வந்துட்டு மனுஷங்க வந்துட்டு வர்றக்கு வந்தது அதுதான் ஒரு முன்னோடியாக வழிகாட்டுதலாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஸோ த லாங் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்த் இஸ் டிவைடட் இன் டு எரா ஸோ அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அர்த்தை வந்துட்டு நம்ம எராசாக வந்துட்டு டிவைட் பண்ணுறோம் எராஸ் பீரியட்ஸ் அண்ட் எப்போச்சஸ் பை தி ஜியாலிஸ்ட் ஸோ ஜியாலிஸ்ட் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அந்த இயரை வந்துட்டு டிவைட் பண்ணுவாங்கன்னா எராசா இத்தனை இரா ஆச்சு இத்தனை பீரியட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா அதுதான் சொல்கிறாங்க அந்த ஜியாலிஸ்டிஸ்ட் வந்துட்டு அந்த அர்த்து தோன்றி இத்தனை இரா ஆச்சு இத்தனை பீரியட் ஆச்சு இத்தனை எப்போச்சஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதான் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் பில்லியன்னா என்னென்னா டென் கோ க்ரோர்ஸ் சேர்ந்தது ஒன் பில்லியன் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியனுங்கும் போது எவ்வளோ கோர்ஸ் சேர்ந்துருக்கோ அதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒன் மில்லியனா டென் லேக்ஸ் சேர்ந்தா தான் ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆஸ்ட்ரலோ பித்திரினிஸ் வர் த ஏப்ஸ் ஃப்ரம் விச் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் எலோ ஸோ எவால்டு ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரோலோ பித்திரினிஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஏப் ஏப்புங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் மனுஷ கொ குரங்கு ஒரு ஒரு குரங்கு இதில் சொல்லுவாங்க ஸோ அதிலேருந்து தான் நம்ம இப்போ கொடு இருக்கக்கூடிய மனுஷங்க வந்து தோன்றுறாங்க நவ் தே ஆர் எக்ஸ்டின் பட் தே ஆர் கன்சிடர் டு பி த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் இப்போ அந்த ஏப்ஸ் வந்துட்டு இ உலகத்தில் இல்லை பட் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து அதிலிருந்து தான் நம்ம தோன்றி முதல் மனுஷன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆர்ஜின் ஆஃப் த அர்த் அண்ட் ஜியாலஜிக்கல் ஏஜஸில் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னா ஆர்கியாலஜிக்கும் பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் என்கொயரிஸ் இன் டு த பாஸ்ட் அந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஸோ ஹியூமன் வந்துட்டு பாஸ்ட்டில் இருந்தக்கூடிய என்கொயரிஸ் என்னென்னா வேர்ல்டில் வந்துட்டு எப்படி வந்து இந்த வேர்ல்டு வந்து தொடங்குச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் அந்த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன் மட்டும் இன்றைக்கி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன் அப்படிங்கும் போது ஹியூமன்ஸ் ஆர் த ஒன்லி ஸ்பீஷிஸ் ஆர் த அர்த் கன்சர்ன்டு வித் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் த வெல் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் த வேர்ல்டு அந்த யூனிவர்ஸ் ஸோ ஹியூமன்ஸ் அந்த ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் அர்த்தில் வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்கிற ஒரே லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்துட்டு அர்த்தில் வந்துட்டு ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் அப்படி யூனிவர்ஸில் வந்துட்டு ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஹியூமன்ஸ் பிகேம் கான்சியஷியஸ் அண்ட் நாலேஜபிள் ஸோ ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு எவல்யூட் ஆக தோன்ற தோன்ற அவங்க ரொம்பவே கான்சியஸாகவும் இருக்க ஆரம்பித்தாங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுலேயே அவங்க ரொம்பவே ரொம்பவே நிதா இருந்தாங்க தே டேர்ன்டு க்யூரியஸ் அண்ட் பிஹேண்ட் டு திங்க் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் த நேச்சர் ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் த வேர்ல்டு ஆர் ஒன் தேம் ஸோ அவங்க அவங்களோட எவல்யூஷன் ஆக ஆக அவங்க வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்க வந்து ஆரம்பித்தாங்க எதை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா ஒரு நேச்சரை பற்றின ஒரு கொஸ்டின் இது எப்படி தோன்றுச்சு இது எப்படி வந்துச்சு இந்த பிளான்ட்லேருந்து ஏன் வந்துட்டு பழம் வந்து கீழே விழுகுதுங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்படி வந்து ஒரு ஆர்கனிசம் தோணுது இதே இதுக்கும் இந்த ஒரு ஆர்கனிசத்துக்கும் இன்னொரு ஆர்கனிசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு எப்படி இது வருது அப்படிங்கிறத அவங்க யோசிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் வேர்ல்டு அரௌண்ட் தேம் ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற உலகம் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து அவங்க கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அட் ஃபஸ்ட் தே கன்சிடர் நேச்சர் ஆஃப் த காட் அதாவது முதல் முதலாக வந்துட்டு அவங்க கார்டுன்னு எதை சொன்னாங்கன்னா நம்ம நேச்சர் இயற்கையை தான் வந்துட்டு அவங்க முதல் முதல்ல காடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தே ஒர்க் ஷிப்ட் சன் மூன் அண்ட் வேரியஸ் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ் எபவுட் விச் தே டெவலப்டு தேர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம் ஆஃப் விச் இஸ் நாட் சயின்டிஃபிக் ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு எதை ஒர்க் ஷிப் பண்ணுறாங்கன்னா சன் சூரிய பகவான் சூரிய கடவுளை சொல்கிறாங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க சன்னை ஒர்க
மாடர்ன் ஏஜில் வந்துட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாலே அதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் வந்துட்டு அப்பப்போவே சொல்கிறாங்க பட் அந்த ஏஜில் வந்துட்டு எந்த விதமான அவங்களுக்கு அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கிரியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் ரிஃப்ளக்டட் இந்த ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங்ஸ் அது எப்படி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங்ஸ் அவங்க க சிற்ப கலைகள் அந்த கலையெல்லாம் செதுப்பாங்களா அதில் எந்த விதமான சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இல்லாமலேயே பட் ஆனால் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு அவங்க சயின்டிஃபிக் நாலேஜோடு தான் எழுதியிருக்காங்கன்னு பட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பட் அப்போ அவங்க எழுதும்போது வந்துட்டு எந்த விதமான சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் இல்லாமல் தான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிசினா என்னென்னா பிஃபோர் காமன் எரான்னு சொல்லுவாங்க பிசி அப்படின்னா வந்துட்டு பிஃபோர் காமன் எரா ஏடினா வந்துட்டு சி அதாவது காமன் எரா எம்ஒய்னா மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இது வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் மாதிரி இது பார்த்துக்கோங்க பின்னாடி வர வர வந்துட்டு இதுதான் இருக்கும் ஸோ பிசிங்க வந்துட்டு பிஃபோர் காமன் நேரா ஏடி காமன் நேரா எம்ஒய்னா மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன் எப்படி வந்து மனுஷன் தோணுனா எப்படி அவங்க கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸோ இதோட நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஸோ வி வில் ஸ்டாப் டில் திஸ் ஸோ இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் So thank you all we will meet on next class